，来吧，瞧瞧咱们这个五代单传啊，这出壳不到一天哦，还是给他喂了几次奶了。现在看起来这个精神比刚出壳那会儿好多了，跟打开了一盘菜一样。有没有眼睛厉害的朋友能够看出它是个什么颜色嘞？我先来吧，这样子像是个黄桃。因为它和小时候的大黄一模一样，那为什么我又要说它像是黄桃嘞？因为它也有可能是只满堂红哦。它这个鸟妈的话就是带有满堂红基因的，虽然说不是很红，但是也是有一点点小小的希望嘛。来，小灰灰，这家伙长得越来越像张飞了，<笑>把它拿开，要给这个新出壳的牡丹喂奶，怕它跑过来捣乱。先让他和胖子住一会儿吧，去吧，和胖打招呼去。你好，胖，早上好呀。来吧。呀，这种刚出壳的喂奶就是一点都不好喂，特别软。像这种小雏鸟的话，咱们喂奶一定要把勺子放平，让它自己吸，千万不要把勺子搞得太利了。很容易把它呛到的。经常就有很多小伙伴问我，说为什么前一秒都好好的，后一秒喂了奶之后它就挂了？一般像这种情况的话，就是被呛到了，也就是几秒钟的事儿，特别快。所以大家一定要注意了。哎呀，这一不小心还倒了，真的不好拿哎。就像你们说的一样，劲儿稍微使大一点都怕捏到它。我也一样啊，而且我这个手指还这么粗。再来一点。其实这才是牡丹正确的喂奶方法，让它躺着。<笑>像青鸟喂的话，这种小鸟一般就是躺着吃了。看到没？刚吃进去的奶，就从喉咙这儿流到宿囊了。鸭子，这胖子，扇这么多鱼粉下来，这家伙。好了，又顺利的喂了一顿。这种小雏鸟，咱们喂了就赶紧把它拿回去保温吧。这么小也没什么互动性，千万不要让它凉到了。看着胖，抖了一地的鱼粉，我的天！这下面还有好多哎，那这些黑黑的都是他刚刚抖下来的。